সাধারণ চুরি আর ত্রাণ সামগ্রী চুরি এই দুটা ভিতরে তফাত রয়েছে কারণ ত্রাণ সামগ্রী মানে হলো সেখানে জনগণের হক জড়িত আছে রাষ্ট্রের হক জড়িত আছে একজনের সম্পদ চুরি করা আর বহু জনের সম্পদ চুরি করা এই দুইটার মধ্যে যেরকম পার্থক্য ত্রাণ সামগ্রী চুরি আর সাধারণ চুরির মধ্যে এরকম পার্থক্য সাধারণ চুরি যেরকম জঘন্য অপরাধ ত্রাণ সামগ্রী চুরি তার চাইতে বহুগুণ বেশি অপরাধ কারণ এখানে বহু মানুষের হক এবং অধিকার জড়িত আছে রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের ভাষ্যমতে কেয়ামতের ময়দানে সবচাইতে বড় ভিখারির ভূমিকায় ওই লোক পড়বে যে লোক ব্যক্তিগত আমল এবাদত হজ উমরা মসজিদ মাদ্রাসা জিকির আস্কার তেলাওয়াত হয়তো অনেক নেক আমলও করে নিয়ে আল্লাহ সুমাতলার কাছে আমলে পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু দুনিয়াতে সে বহু মানুষের হক মেরেছে অথবা এমন কোন সম্পদ আত্মসাত করেছে যার সাথে বহু মানুষের অধিকার জড়িত আছে যেমন রাষ্ট্রের কোনো সম্পদ যার সাথে জনগণের প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার জড়িত আছে এরকম কোনো আত্মসাত করে সে হয়তো আল্লাহর কাছে হাজির হয়েছে এমত অবস্থায় প্রত্যেকটা মানুষ যারা তার কাছে পাওনাদার রয়েছে যাদের সম্পদ সে আত্মসাত করেছিল তারা প্রত্যেকে পাওনাদার হিসাবে আল্লাহ সুমাতালার কাছে নালিশ করবে এবং তার নেকামল থেকে পাওনাদারদেরকে আল্লাহ সুমাতালা তার দেনা পরিষদের জন্য নেকামল থেকে তাদেরকে দিয়ে দিবেন একটা পর্যায়ে তার নেকামল শেষ হয়ে যাবে তখন পাওনাদারদের বদামলের বোঝা আল্লাহ তালা তার মাথার উপরে চাপাবেন এবং সে বোঝা নিয়ে সে জাহান নামে চলে যাবে এই লোকটা কেন বিশাল আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সবচেয়ে বড় অভাবী সবচেয়ে বড় হতভাগা সবচেয়ে বড় ভিখারি কারণ সে অনেক নেকামল নিয়ে এসেও জাহান নামে চলে যেতে হয়েছে যারা ত্রাণ সামগ্রী চুরি করবে রাষ্ট্রের সম্পদ আত্মসাত করবে যারা জনগণের হককে মেরে খাবে বিশেষ করে গরিব অভাবী মানুষের পেটে লাথি মারবে এ সমস্ত মানুষের পরিণতি কি আমাদের ময়দানে এরকম ভয়াবহ হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন এছাড়া ত্রাণ সামগ্রী চুরির ভেতরে অনেকগুলো অপরাধের সমাহার অনেকগুলো গুনাহের সমাহার রয়েছে সেখানে প্রতারণা চুরি অনেকগুলো মানুষের হক নষ্ট করা অনেকগুলো মানুষের হক মেরে খাওয়া অনেক মানুষের মামলার আসামি হয়ে যাওয়া আখেরাতে এর পাশাপাশি গরিবের কষ্টে থাকা মানুষের অভাবে থাকা মানুষের ইয়তিমের দুঃখী মানুষদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে অপরাধ সেটাও এখানে আলাদাভাবে যুক্ত হবে অতএব এ সমস্ত ভয়াবহ এবং জঘন্যতম অপরাধ থেকে আমাদের সকলের দূরে থাকা উচিত বিশেষ করে করোনা ভাইরাসের যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পরিস্থিতিতে যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ আমরা এই ভাইরাস আক্রান্ত হতে পারি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারি এরকম একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়েও যারা আত্মসাত করা ছাড়েনি যারা চুরি করা ছাড়েনি যারা জনগণের হককে মেরে খেতে কোনো প্রকার লজ্জাবোধ করছে না ভয় তাদের অন্তরে কাজ করছে না এরা এই সমস্ত ত্রাণ সামগ্রী চুরি করে এগুলো কি কবরে নিয়ে যাবে এগুলো সে নিজে ভোগ করে যেতে পারবে আল্লাহ সুমাহ তালা তাদের সবাইকে হেদায়ত নসিব করুন আমাদের সবাইকে হেদায়ত নসিব করুন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সব ধরনের অন্যায় থেকে সব ধরনের অপরাধ থেকে হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন আমরা যেন হারাম উপার্জনকে না বলার মতো ইমানের শক্তি আমাদের ভিতরে ধারণ করতে পারি লালন করতে পারি যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত ভাই বোনরা কষ্ট করছেন তাদের সকলের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সাধ্য মোতাবেক অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তৌফিক দান করুন